giocatori in campo per l'avvio del secondo tempo di questa sfida di Coppa di Lombardia tra Dal Pozzo e la Inattese. I primi 45 minuti di gioco si sono chiusi sullo 0-0 con una grande occasione al 34esimo per Capici che ha inventato con un gran tiro dal limite colpendo la base del palo. Alcune buone occasioni però anche per la formazione ospite, un primo tempo che è vissuto su un buon equilibrio iniziale, poi un paio di fasi alterne, quella centrale più la inattese, poi dopo il palo di Capici dal pozzo è venuto fuori, direi che fin qui il risultato di parità è giusto, vedremo... Nel corso del secondo tempo non dovrebbero esserci cambi, fin qui ci pare che siano gli stessi 22 del primo tempo a dare avvio alla ripresa. Nel frattempo la tribuna si è riempita ancora di più. C'è un bellissimo colpo d'occhio questa sera qui sul campo della Robur. Ora qualche secondo e arriva in questo momento il fischio del direttore di gara si riparte con gli ospiti che gestiscono con Gibertoni questo pallone poi Colombo avanza il numero 5 va al dribbling su Benzi prova a pressare come fatto in avvio di gara il Dal Pozzo di Nicolò liberano bene Leone sulla sinistra ma c'è anche il recupero di Cappelletti e il pallone termina sul fondo in rimessa ultimo tocco di Leone come detto questo è un girone a tre c'è anche la Victor Ro e tutti i punti sono pesantissimi perché passa solo la prima ovviamente portare a casa i tre punti oggi metterebbe dal pozzo in una posizione molto interessante tanto spiove questo pallone ci arriva Benzi poi Leone a liberare molto bene per Colombo direttamente dalle parti in Caramaschi rinvio intercettato e poi libera la difesa da questa parte Capici in lotta con Leone ancora i due l'ultimo tocco anzi c'è il fischio del direttore di gara c'è il fallo conquista un calcio di punizione Capici Maschi che però smanaccia il colo brivido, la palla termina in calcio d'angolo. Arriva per la battuta Giacumbo. Parte il numero 10, è il mezzo, interviene bene la difesa, vai Castelnovo pallone che poi arriva dalle parti di Puzziferi che lo tiene in campo va a dribbling secco su Mucciaccia e fa ripartire i suoi da Cappelletti poi recupera Camardo da questa parte Leone e c'è tocco non visto il braccio si prosegue il direttore di gara era coperto poi c'è invece un intervento per un calcio di punizione in favore del Dal Pozzo Vada Puzziferri, Largo, Cappelletti 
Castelnuovo di prima, molto alto questo pallone, Giacomo anticipato, poi arriva sul pallone, lo ferma però il diretto avversario, allora Uziferri riparte da Salvadore, lungo il pallone centralmente dove c'è Colombo, poi sfila nuovamente la palla dalle parti di Salvadore che fa ripartire i padroni di casa, Antonini va da Copreni, da quest'altra parte Cappelletti, poi Buziferri, di nuovo Cappelletti, cerca Capici, c'è il fallo subito dal numero 7 erano rimasti a terra in due dal Pozzo battuta dello stesso Cappelletti corto per Castelnuovo va da Puziferri poi Copreni con l'esterno Cetta di Nicolò, ma non ci sono problemi per Salvatore. Se ne sono andati tanti i primi 5 minuti nel corso del secondo tempo, sempre 0 a 0 il punteggio. Ah, un po' di batti arrivati al centrocampo, poi c'è l'intervento falloso dei danni di Maddalon. sottile che mette al centro e non arriva la palla a Madalona con buona guardia poi Salvadore in uscita resta a terra molto dolorante capisci poi c'è un'entrata piuttosto sostenuta da parte di Sottile anche su anzi su Capici era Cappelletti che era rimasto a terra e arriva il cartellino giallo nei confronti di Leone se abbiamo visto bene comunque il primo ammonito della partita sette minuti del secondo tempo fin qui partita decisamente corretta da ambo le parti ci sono anche le scuse di Leoni verso Cappelletti tanto attenzione al pallone rischiosissimo con Copreni che è costretto a commettere il fallo e mi arriva la munizione anche per lui subito dopo Leone all'ottavo termina sul taccuino del direttore di gara anche Copreni che però è stato messo in condizione di commettere questo fallo per l'errore dei compagni poteva anche svilupparsi un'azione ben più pericolosa c'è comunque il calcio di punizione Camardo Palla lunga, palla poi resta lì, interviene bene la difesa e poi sparacchia giustamente il più lontano possibile Benzi. C'è Capici, buon controllo, fa il dribbling, poi la mette sulla corsa di Martinelli che ha saltato il primo avversario però si è dovuto portare la palla proprio là dove c'era il secondo difensore che gli ha portato via la sfera. 
tanto un po' di nebbia artificiale qui davanti a noi mentre si sviluppa ancora la manovra della formazione di casa sempre dal pozzo maggiore che cerca di saltare il diretto avversario e non trova il tocco è rimessa in gioco in favore della line attese Giacombo poi c'è l'intervento falloso nei danni di Maggiore ma Capici riesce ad allargare bene per Cappelletti può salire il numero 2 il cross al centro dove arriva Capici giustamente arriva anche il fisco del direttore di gara intervento in gioco pericoloso deve tornare da Gibertoni poi gira bene per Camardo ha spazio il numero 4 avanza arriva ora Giacunco e parte il lancio di Camardo ottimo sulla corsia di destra fermato Frige poi ancora gli ospiti sempre il numero 2 c'è però Copreni che libera bene parte Martinelli centralmente Benzi e prova a girare subito per il compagno che avanzava palla però irraggiungibile ancora Camardo per gli ospiti di Nicolò centralmente Madalon riparte dalle retrovie ancora Camardo vede partire il compagno sull'esterno De Frige poi va a cercare la triangolazione, il cross al centro, palla che sfila e poi viene spedita in fallo laterale. Intanto abbiamo il primo cambio della partita, esce con il numero 3 Leone ed entra con il 17 Mancuso. Fuori il primo ammonito di questa gara. Probabilmente il mister della line attese non vuole rischiare. Dentro Mancuso ora vedremo dove si andrà a piazzare il numero 17. Se ne va Leone, autore di un buon primo tempo, in spinta sulla corsia di sinistra. Mancuso lo vediamo più avanzata e dovrebbe scendere sulla linea difensiva Mucciaccia al numero 11 e vediamo posizionarsi proprio qui sulla sinistra quindi c'è una nuova corsia di sinistra con Mancuso che peraltro va probabilmente a formare una coppia d'attacco con Madalot quindi cambia decisamente l'assetto campo della line attese un uomo in più là davanti tanto di Nicolò attenzione ora a Mucciaccia che spinge a rientrare poi il colpo di tacco per Madaloni in mezzo e non ci arriva ad un soffio proprio Mancuso il nuovo entrato di un nulla ha trovato questo pallone c'è stata anche una deviazione della difesa gran palla in mezzo di Madalon che per poco non riusciva a segnare dopo pochissimi istanti dall'ingresso in campo il numero 17 
campato pericolo per il Dal Pozzo che però resta in fase difensiva, cioè il calcio d'angolo in favore degli ospiti. Parte il cross, o il pallone che tende sul palo e poi realizza il gol dell'1-0. La line attese, andiamo di individuare l'autore del gol che è ovviamente sommerso dai compagni, è il numero 6 Gibertoni che è andato a realizzare al quattordicesimo, passa in vantaggio la line attese, il pallone che era spiovuto in aria. era terminata sul palo ma prontissimo lestissimo Gibertoni è andato a ribadire in gol ora vedremo come reagirà il Dal Pozzo e ha dato subito buoni frutti in pochissimi istanti il nuovo assetto offensivo della line attese ora va lungo Puziferri accetta la difesa, poi esce bene Colombini, Di Nicolò, tutto di prima, intercetta Pozziferri, ancora gli ospiti, va Mucciaccia verso il fondo, la palla è troppo lunga, della splendida cavalcata dello scorso anno pronti in panchina c'è chi è più avanti chi è più indietro nella preparazione vedremo se sceglierà di rendere ancora più pesante l'attacco d'altronde ora c'è da recuperare il gol di svantaggio intanto va a rilancio lunghissimo Salvatore spiove la palla sulla tre quarti libera la difesa può avanzare Colombini Va a fermarlo fallosamente però, in questo caso Castelnuovo, posizione battuta con palla che viene giocata da Mucciaccia, tanto segnaliamo anche l'entrata con il col dribbling poi Mucciaccia ferma Giacumbo alla Capici Cappelletti va con lo scavetto sotto arriva Giacumbo e il rimpallo lo sfavorisce palla sul fondo deve riordinare un po' le idee il, dal pozzo per provare per recuperare calma, Caramaschi va al rinvio spiove la palla a centrocampo Giacumbo, poi Benzi e Capici prova a tenere in campo il pallone ma la palla termina il fallo laterale la rimessa di Mucciaccia poi Camardo salire Gibertoni Largo Frige ora Gibertoni però può gestire con più calma la situazione la là in attese ha trovato il vantaggio dal pozzo deve trovare la scossa giusta per cercare la rimonta 
intanto capisci Martinelli poi va largo arriva Cappelletti vediamo se riesce a tenerla in campo la palla termina sul fondo l'ultimo tocco è di Cappelletti comunque a liberare Gibertoni ora Giacomo di testa a rimandare un po' in pressione la difesa avversaria, attenzione a Maggiore, c'è il nuovo tutto libero Benzi che controlla non nel migliore dei modi e recupera Frigge proprio allo scadere del ventesimo si era liberato ottimamente Benzi ma poi non ha avuto la prontezza per andare al tiro e ha recuperato avversario, ora Castelnovo lancia bene il compagno, attenzione la palla per Maggiore anche lui non è riuscito a trovare lo spazio per il tiro parte Mucciaccia, attenzione al contropiede della line attese pallone per Mancuso, esce Salvadore che ferma l'avversario e poi subisce anche fallo e ovviamente il Dal Pozzo deve necessariamente scoprirsi un po' di più per provare a pareggiare questa partita Mancuso ha fatto vedere di poter essere pericoloso in velocità però l'occasione doppia dal Pozzo l'ha avuta ha mancato un pizzico di freddezza sotto porta per andare al tiro pericolosamente e c'è intanto un calcio di punizione della palla in rete era arrivato Giacumbo pallone sfilato proprio di un soffio fuori dai pali resta sullo 0-1 ma dal pozzo rapprende fiducia dovendo sempre fare però attenzione al contropiede avversario parte Frige poi sottile combinazione tra i due e c'è il fallo subito dal numero 7 siamo a metà del, primo, del secondo tempo e dal pozzo ha appena avuto un'altra grande occasione per impattare nuovamente il punteggio ma vero di un soffio la palla è uscita Palla lunga con l'intervento della difesa, Madalon prova a dare il tiro e la palla terminata sulla traversa, gran giocata del numero 9 che poi ha cercato di coordinarsi, la palla era un pizzico troppo alta, non è riuscito ad abbassarla, risponde la Renatese prontamente andando vicinissima al gol del 2-0. Ora il pallone per Maggiore che riesce ad allargare, dove c'è poi ancora la in attesa che 
però esce va Giacomo, prova a cercare il pallone trova la gamba dell'avversario tanto ancora un pallone da sostituire un po' di problemi con la, la pressione dei palloni questa sera può ripartire Camardo pronto alla battuta poi Colombini preferisce ripartire da Caramaschi va al rinvio e poi subisce un colpo vediamo dovrebbe essere tutto ok per il numero uno della line attesa intanto ci dovrebbe essere un altro cambio però ancora non viene effettuato allora si riparte con il dal pozzo ma la palla termina in fallo laterale e adesso Ora non arriva il cambio, vediamo. Dunque a entrare in campo dovrebbe essere con il numero 19 Piezic nel, dal pozzo. Va chiaramente a ricoprire il ruolo di punta centrale nel suo abituale. che va ad accoppiarsi con Piezi ma attenzione al contropiede con la palla al centro c'è l'intervento provvidenziale di Puzziferri e poi esce bene Salvatore fa ripartire i suoi ora c'è il tipico tandem l'attacco con il granatiere Piezi e il seconda punta Capici più dinamica per il dal polso vediamo se l'effetto voluto mister Borgatti intanto si lotta a centrocampo e c'è punizione in favore della squadra di casa questo è il nuovo vede serve Puzziferri Larga per Cappelletti, fa vedere Giacomo di prima, cercato subito il filtrante per Capici, interviene però bene la difesa, intanto arriva un altro cambio per gli ospiti, esce con il numero 8 Colombini ed entra con il 18 Garavaglia. Pelletti per la rimessa, intanto si perfeziona il cambio, Colombini che ha aggiustato a metà campo, vedremo Garavaglia dovrebbe prendere non solo il posto ma anche proprio la posizione in campo del compagno, a meno che non si rimescolino un po' le carte, attenzione intanto la conclusione tentata da fuori col pallone intercettato da Caramaschi poi esce Borghi con un lancio lungo da Madalon fa alzare i suoi attenzione all'azione sulla destra la palla al centro che sfila non la tocca nessuno arriva sottile da questa parte va a dribbling lo ferma poi Puzziferri e c'è anche l'ultimo tocco del giocatore avversario, la palla termina in rimessa dal fondo. Ancora Puzziferri, avanza Capitano, serve Cappelletti e intendeva servire Capici. 
poi attenzione perché c'è il fischio del direttore di gara, c'era il fallo su Puziferri, ha lasciato correre poi tornato sui suoi passi. Tanto altro cambio, i numeri sono un po' lontani, vediamo di cogliere quantomeno il nuovo ingresso. Potrebbe essere entrato in campo osculatico nel numero 14. Tanto maggiore su di lui frige a maggiore verso il fondo e interviene perfettamente sul pallone al numero 2 poi di Nicolò ora Frigge che subisce l'intervento falloso di Piezic Palla Piezic, la riesce a servire sottile, ma va corto per Di Nicolò, ora gli ospiti, fa girare Mancuso, poi recupera la difesa del Darbozzo, che esce su Maggiore, prova a lanciarsi in velocità Maggiore, mollo molla però Gibertoni, E alla fine guadagna anche il calcio di punizione. Anzi, vediamo la palla era terminata in fallo laterale. L'ultimo tocco di Gibertoni, quindi può rimettere Osculati. Verso Piezic, prova a girare al limite dell'area, però Giacumbo viene anticipato da Mancuso. ora feroce dei giocatori del Dal Pozzo che recuperano palla quando mancano 14 minuti al termine o meglio al novantesimo poi ci sarà anche il recupero c'è ancora tempo per il Dal Pozzo provare a recuperare Piezic e eh, non ci sono compagni però sulla sponda di petto poi Giacomo recupera il pallone due uomini però su di lui e eh, arriva l'errore di Caramaschi fortunatamente per lui non c'erano avversari pronti a raccogliere quel pallone poi Puzziferri che prova a mettere subito al centro la palla per il taglio di un compagno che però non c'è stato ancora Caramaschi questa volta con le mani va lungo, trova il compagno libero, poi Camardo centralmente ha giocato tantissimi palloni, il numero 4, sempre con grande tranquillità per dare proprio la tranquillità ai compagni, intanto il pallone arriva a Mucciaccia, va verso il centro, poi il pallone ancora sull'esterno, attenzione sottile, il cross leggermente sporcato palla che resta ancora buona per Di Nicolò va alla conclusione respinta poi capisci esce bene fa correre Cappelletti può andare in contropiede il dal pozzo Piezic la palla arriva a Capici eh, c'è Frige che blocca tutto sarebbe stato completamente libero maggiore e poi il rimpallo dal pallone sul fondo la rimessa sarà di Caramaschi sta provando dal pozzo tanto esce Giacumbo vediamo chi entra al posto suo con il numero 17 dovrebbe essere De Valerio parte la in attese esce bene Borghi prova la palla di ritorno ancora Borghi che non può 
molla, due su di lui, Cappelletti esce bene, poi c'è il fallo di Borghi sul numero due del Dal Pozzo. De Valerio, nuovo entrato, fermato dall'ottimo ripiegamento difensivo avversario, poi resta a terra, autore dell'anticipo, la rimessa in gioco sarà in favore del Dalpozzo. Dicevo, stiamo individuando, potrebbe essere in campo anche con il numero 16 Caldart nel, nel pozzo. Chiaramente poi le energie cominciano anche a venire meno, gli allenatori sfruttano i cambi a disposizione. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti del tempo regolamentare. recupero intanto esce Gibertoni e al suo posto entra con il numero 14 Modugno tra anche leggermente giocante Gibertoni vediamo Modugno che dovrebbe andare a posizionarsi al centro della difesa tanto va Cappelletti lungo per Piezic spizzata per Caldart poi esce la difesa e eh, trovano il numero 18 Caravaglia che fa salire Frigge ancora forza nelle gambe il numero 2 fermato fallosamente da Castelnovo poi cercano cambiare completamente il fronte del gioco ma palla arriva proprio là dove c'è Cappelletti De Valerio fallo direi netto nei confronti del numero 17 fa ripartire subito Cappelletti però il passaggio non è dei migliori ancora un cambio con il numero 2 proprio Cappelletti ed entra con il 20 Spitaleri Cappelletti che ha fatto veramente delle grandi corse qui sulla destra che ora potrà rifiatare mentre vedremo in campo Spitaleri attenzione a Madalon molto bravo anche nel servire i compagni questa volta la palombella non inganna Salvatore, riparte il Dal Pozzo, Geosculati, centralmente Castelnuovo subito braccato, fa andare avanti, c'è un tocco avversario. Arriva lo stesso Osculati per battere questa rimessa. Poi la maggiore buono il dribbling ancora maggiore centralmente Piezica anticipato attenzione alla ripartenza avversaria c'è a far buona guardia Puzzi Ferri poi Osculati alla lunga intercettata poi libera la difesa 38 minuti sul cronometro altro cambio Stavolta tra gli ospiti esce Camardo, ottima la sua prestazione, al suo posto con il numero 15 Signo, fatto da metronomo là nel mezzo per la line attese Camardo e evidentemente sono finite le energie anche per lui. Tanto però 
può rifiatare la formazione ospite con questa rimessa nella quale si incarica l'estremo difensore Caramaschi e dobbiamo dire proprio dopo le fiammate del, dal pozzo si è un po' vietata la formazione di casa che non riesce a trovare lo spazio giusto per andare al tiro Osculati pallone che filtra arriva Piezic poi in qualche modo Castelnuovo può andare al cross bello il controllo di De Valerio poi sfalderemo maggiore va il dribbling, lo ferma però Borghi ma ancora maggiore che rinviene sul giocatore avversario lo scontro tra i due poi la palla là in mezzo con l'ottimo intervento della difesa ancora però da Pozzo esce bene Frige e rinvia poi Modugno ancora però da Pozzo va a Maggiore c'è l'intervento sul pallone di Borghi poi resta a terra sia Maggiore che Borghi situazione un po' particolare con tre giocatori a terra in area due del Dal Pozzo e uno della line attese tutto regolare per il direttore di gara dobbiamo dire che sui primi due interventi ci sembrava effettivamente che non ci fossero falli né su Maggiore né su Borghi e anche sul terzo probabilmente il giocatore del Tarbozzo si è un po' lasciato andare tanto mancano 4 minuti e mezzo al novantesimo sempre 1-0 il punteggio in favore della Renatese la difesa, ora dal Pozzo viene avanti Puzziferri e ora devono chiaramente mollare gli ormeggi per questi ultimi minuti, pallone per De Valeri prova a mettere in mezzo di prima intenzione interviene Caramaschi si era aperto uno spazio per De Valerio riparte la formazione ospite con il solito Frige inesauribile il numero 2 Ora però dal Pozzo e poi l'ultimo tocco è proprio di Spitaleri, l'ultimo è entrato con il numero 20. C'è ancora qualche minuto da giocare, più il recupero, dal Pozzo deve trovare la giocata. Mentre la linea tese comincia ad assaporare il gusto dei tre punti. calcio di punizione in favore della Laila Tese non abbiamo visto bene il fallo chi lo avesse commesso sembrava che fosse in anticipo Coprini comunque c'è la punizione da posizione molto invitante qui dovrà fare grande attenzione Salvatore Addirittura tre i giocatori sul pallone, vediamo sottile, sembra molto ben intenzionato andare al tiro però parte il compagno con la palla che si alza leggermente, scappato pericolo per il dal pozzo era Ucciaccia che è andato al tiro. parte dal pozzo palla a tagliare tutto il campo per raggiungere Capici che però non può arrivare su quel pallone va Caramaschi per il rinvio dal fondo
dalle parti di Sottile, poi c'è Di Nicolò, pallone conquistato da Mucciaccia, bella la giocata, attenzione al numero 11, poi il pallone resta lì, c'è il vantaggio, esce bene Copreni, Capici poi che prova a servire dalla parte opposta Caldart, fermato, Ora però sculati per il, dal pozzo, siamo entrati già da 20 secondi nell'ultimo minuto regolamentare. La palla per Spintaleri fermato in fallo laterale. Vediamo quanto sarà il recupero deciso dal direttore di gara, molti i cambi. Immaginiamo anche qualche piccola interruzione, immaginiamo che ci saranno un po' di minuti da giocare tanto qui è spalla contro spalla esce bene sottile serve Mucciaccia ma è ancora sottile che precipita subito in avanti respinto il tentativo del numero 7 poi Mucciaccia lo ferma Castelnovo arriva anche Piezic fermato irregolarmente calcio di punizione con maggiore sul pallone devono alzarsi tutti i giocatori del Dal Pozzo, 5 minuti di recupero. C'è ancora speranza per la formazione di casa. Kiezic prova a allargare. Arriva Copreni e comunque impensierisce Borghi e la palla termina in fallo laterale. Ancora in proiezione offensiva anche Copreni giustamente. A Capici, lungo in area, palla schizza al centro ma c'è una spinta, proprio sul colpo di testa della difesa, spinta subita da Sottile, e c'è il calcio di punizione, ha dato il primo minuto di recupero, ancora 4 da giocare, o dal Pozzo che sta provando, ma la line attese difende con i denti il vantaggio e non disdegna anche di provare a ripartire come in questo caso Sottile però fermato può ripartire dal Pozzo la palla per Spitaleri si ferma poi il pallone per Capici vediamo cosa inventa il numero 7 il cross Piezic non trova l'impatto col pallone ha allora, provato la giocata spettacolare ancora una palla al centro Colpo di testa di Piezzi che questa volta è morbido però non ha potuto dare forza alla conclusione. Caramaschi va a impossessarsi del pallone, intanto anche il secondo minuto di recupero se n'è andato. Altissimo il rilancio di Caramaschi. Interviene Usculati, la palla resta lì. Attenzione a Madalon, che può diventare pericolosissimo, arriva. Cuziferri sembrava ci fosse una spinta tutto regolare a conclusione poi di Mucciaccia con la respinta di Salvatore ancora Madalon per Mucciaccia ora prova a far scorrere i secondi la line attese saggiamente Mucciaccia braccato da due guadagna un calcio di punizione ha ottenuto il massimo da questa situazione ora Sta per scadere il terzo minuto di recupero, manca sempre meno al triplice fischio del direttore di gara. Con il giocatore che termina a terra ed è Capici in gomito, che guadagna un calcio di punizione. Gran prestazione quella del numero 7 che ha fatto un po' di fatica nei primi minuti ma dopo il palo colpito nel primo tempo è venuto fuori alla grande si sta provando fino alla fine prova ancora Castelnovo esce però bene Borghi poi va a rilanciare a un minuto e mezzo dal termine controlla Salvatore che chiama tutti a salire il pallone e 
adesso piove dalle parti di Piezic è buona la spizzata poi ancora Piezic eh, la palla non arriva a destinazione ai compagni però ancora Borghi che riesce a uscire attenzione al contropiede va Mancuso lo ferma ultimamente Copreni sempre attento il numero 6 là dietro di nuovo dal pozzo un minuto dal termine avanza Usculati va con la palla lunga Maggiore prova a lanciare Piezic ma arriva poi l'uscita bassa di Caramaschi niente da fare per questa azione del Dal Pozzo mancano 20 secondi al termine del recupero Madalon poi c'è Mancuso che in qualche modo riesce a tenere il possesso della palla attenzione a Sottile e arriva il gol del 2 a 0 proprio quando siamo al cinquantesimo lo realizza Sottile premio per una prestazione direi ottima anche del numero 7 punizione forse un po' troppo eccessiva per il Dal Pozzo che ci ha provato fino all'ultimo e però diamo merito anche alla line attese che si appresta a conquistare i primi tre punti di questo girone 4 di Coppa di Lombardia come detto formazione di categoria che rappresentava un bel banco di prova per il Dal Pozzo che sarà a matricola nel girone H di seconda categoria di quest'anno non ha sfigurato anzi tutt'altro il Dal Pozzo che deve ovviamente ancora sistemare qualcosina ci sono molti giocatori nuovi e abbiamo anche molti giocatori che sono in leggero ritardo di condizione rispetto ad altri oggi infatti non erano presenti tanto Piezic allarga per maggiore la conclusione e eh, ci ha abituato meglio in altre occasioni tanto arriva il fischio di chiusura del direttore di gara ricordiamo il risultato finale la inattese batte dal Pozzo 2 a 0